विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे आज मी तुम्हाला आजचं शेड्यूल देणार आहे ओके okay, म्हणजे रोज तुम्हाला अकरा ते बारा वाजता शेड्यूल मिळणार गॅरंटीनं लक्षात घ्या आणि मी जे शेड्यूल दिलं ते तुम्हाला फॉलो करायचं आहे आपल्याला तेवढं कम्प्लीट करायचंच आहे हे लक्षात घ्या ओके okay, म्हणजे मी तुम्हाला इथं सांगतो काय ते बघा की आता काल आजच्या सकाळच्या स्ट्रॅटेजीमध्ये बोललोय काय मी की मुलांना इंटिग्रेशन खूप अवघड वाटतं हो की नाही मग तसं अवघड नाहीच आहे मग मी सकाळी मी इंटिग्रेशनचे व्हिडिओ प्रोव्हाइड केले ओके अगदी बेसिकपासून सुरुवात करायची आहे म्हणजे मी पहिल्या व्हिडिओमध्ये फॉर्म्युले सगळे कवर केलेत नंतर हळूहळू हळू एक एक कन्सेप्ट सगळे क्लिअर केले बाय पार्ट्स पार्शल फॅक्शन सगळं ओके पण माझं म्हणणं काय पहिला थेरम केले पाहिजेत तसं केमिस्ट्रीमध्ये म्हणलं की नाही मुळांनो रिॲक्शन्स मला जमत नाहीत असं बऱ्याच मुलांचं म्हणणं असतं आणि रिॲक्शन जमत नाही म्हणून मला केमिस्ट्रीच जमत नाही आहे असं बऱ्याच जणांचं कन्क्लुजन होतं तसं काही नाही आहे मी तुम्हाला सजेस्ट काय करतो आहे की आज हा टॉपिक संपवा कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड ओके मग मी तुम्हाला काय हेल्प करणार आहे की ऑलरेडी त्याचे आठ व्हिडिओ आहेत डिस्क्रिप्शनमध्ये चिंक चेक करा प्लेलिस्ट चेक करा तुम्ही लक्षात घ्या तुम्हाला आठ व्हिडिओ मिळतील तिथं पण आठवा एक क्रिस्टल फिल्ड थिअरी जेव्हा हे डिक्लेअर व्हायचं होतं ना डिलिटेड पोर्शन त्याच्या अगोदरच मी ते व्हिडिओ तयार केलेत लक्षात घ्या पण नवीन मुलांसाठी मी काय सांगतो आहे की प्लेलिस्ट मी अपडेट करायला सुरुवात केलेली आहे तुम्हाला मी रोज अशा प्लेलिस्ट प्रोव्हाइड करेन आठ व्हिडिओ आहेत दहा ते बारा मिनिटात तुमची कन्सेप्ट क्लिअर होणार आहे आता सांगतो कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड मध्ये सगळ्यात महत्वाचं मला वाटतं इफेक्टिव्ह अटॉमिक नंबरचे रूल इन रूल त्याच्यानंतर सगळ्यात त्याच्याविषयी महत्वाचं वाटतं मला आय यू पी एस सी नॉमेन क्लेचर पुन्हा वर्नर सेरी लिगॅन्ड्स त्याचं क्लासिफिकेशन खूप पॉईंट्स आहेत लक्षात घ्या पण प्रत मी काय केलंय त्या आठ व्हिडिओ तुमच्या लक्षात येत आलं असतं तर दहा ते पंधरा मिनिटाचे व्हिडिओ आहेत आय यू पी सी नेम दहा पंधरा मिनिटात क्लिअर होणार आणि तुम्हाला समजणार मला गॅरंटी आहे ठीक आहे गेल्या वर्षी मुलांना त्याचा खूप फायदा झाला होता आणि या वर्षी मी रोज तुमच्या बरोबर असणार आहे लक्षात घ्या मग किती व्हिडिओ आहेत आठ व्हिडिओ एक व्हिडिओ बघितला की लगेच दुसरा लगेच तिसरा असं करू नका बाळांनो पहिला व्हिडिओ बघितला की नोट्स तयार करा ओके त्याची स्टडी करा व्हिडिओ पॉज करा मध्ये तो बघा ओके त्याच्यावरती नोट्स व्यवस्थित तयार करा उगच वन पॉईंट फायव्ह एक्स वन पॉईंट सेव्हन्टी फाय एक्स न बघू नका काही फायदा होणार नाही लक्षात घ्या पूर्ण व्हिडिओ बघा नोट्स तयार करा हे झालं कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड अरे एवढा मोठा टॉपिक एका दिवसात संपणार आहे का नाही वाटल्यास दोन दिवसात संपवा ओके मग त्याचबरोबर काय केलं पाहिजे मग व्हायब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग मी तुम्हाला एक व्हिडिओ प्रोव्हाइड केला करणार आहे ओके वीस ते बावीस मिनिटाचं आहे आणि सगळे पी वाय क्यूज त्यात क्लिअर आहेत म्हणजे बोर्डच्या बरोबर तुमची तयारी कसली होणार आहे सांगा सी ई टीची आता बोर्डला म्हणलं तर तुम्हाला काय येतं माहिती आहे का पहिली गोष्ट तुम्हाला डायग्रॅम विचारली जाऊ शकते म्हणजे हा फंडामेंटल मोड आहे पुन्हा फर्स्ट ओव्हर टोन असणार आहे बरोबर आहे नंतर सेकंड ओव्हर टोन थर्ड ओव्हर टोनची गरज नाही आहे मग ह्याची फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीचं फॉर्म्युला तयार करा फर्स्ट ओव्हर टोन सेकंड ओव्हर टोन मग तुम्हाला असं विचारतील की शो दॅट ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेझेंट म्हणजे काय माहिती का एन वन ची व्हॅल्यू ट्वाईस एन म्हणजे इवन हार्मोनिक्स आहे एन टू ची व्हॅल्यू थ्राईस म्हणजे ऑड आहे म्हणजे इवन पण आणि ऑड पण सगळेच हार्मोनिक्स इथं प्रेझेंट आहेत ना लक्षात घ्या आलं का बरोबर लक्षात तुमच्या म्हणजे कसं आहे माहिती का की बोर्डला काय येऊ शकतं व्हायब्रेशन स्ट्रिंग वरती एक तर फिगर आलेली आहे एकदा हे येऊ शकतं ऑल हार्मोनिक्स प्रेझेंट आहे असं येऊ शकतं नाही तर एम सी क्यूज मध्ये येऊ शकतात लक्षात घ्या आता याच्यावरच्या एम सी क्यूज कुठले आहेत मग पी वाय क्यू ऑलरेडी त्या व्हिडिओमध्ये मी एक्सप्लेन केलेले आहेत लक्षात घ्या ऑलरेडी त्या व्हिडिओमध्ये एक्सप्लेन केलेलं आहे आता लक्ष द्या मी काय सांगतो ते ओके व्हायब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग मध्ये मला तुम्हाला एक्सप्लेन काय करायचं आहे की एन इक्वल्स टू फॉर्म्युला मान्य आहे मला वन पॉईंट ट्वाय सेल अंडर रू टी अपॉन एम मग या केसमध्ये लॉ आहेत लॉ ऑफ टेन्शन आहे लॉ ऑफ लेंथ आहे लॉ ऑफ एम एम म्हणजे मास नाही हा लिनियर डेन्सिटी मग हे लॉ पण करा डायग्राम करा ते हॉर्मोनिक्स प्रेझेंट आहेत हे प्रूव्ह करा लॉस करा थेरी पार्ट कम्प्लीट करा व्हिडिओ लेक्चर मग नंतर बघा तुम्ही तिथं वीस मिनिटाचं छोटंसं लेक्चर आहे सगळे पी वाय क्यू सगळे फॉर्म्युले आता एम म्हणजे लिनियर डेन्सिटी हे पण त्या व्हिडिओत मी एक्सप्लेन केलं आहे म्हणजे मास करूनट लेंथ मास म्हणजे काय परत व्हॉल्युम इन टू डेन्सिटी मग हे तुम्ही त्या व्हिडिओमध्ये बघा लक्षात घ्या ऑलरेडी ते मी प्रोव्हाइड केलेलं आहे आता मॅथ्समध्ये मी तुम्हाला सांगू का की माझी इच्छा काय बघा की इंटिग्रेशन ओके इंटिग्रेशनमध्ये तुम्ही हा जो टाईप आहे ना वन ओपॉन ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर वन ओपॉन एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क
तुम्हाला असं पण असेल वन अपॉन रूट हीज व्हॅल्यू कोण ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर तसंच वन अपॉन रूट एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर वन अपॉन रूट एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर इथं पण तसंच आहे परिणामेल आहे आणि अजून रूट एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअरचं इंटिग्रेशन रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअरचं आणि रूट एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर टोटल नऊ फॉर्म्युले आहेत इथं वेगळे वेगळे मग इंटिग्रेशन अवघड वाटायचं कारण ते आहे ना इथं साइनचं डेरिव्हेटिव्हचं फॉर्म्युला पाठ नाही आणि इंटिग्रेशनचे एवढे कुठं करायचे पाठ असं वाटतं लक्षात घ्या पण मी जस्ट तुम्हाला मी सांगतो लक्ष द्या हे जे लिहिले ना जर तुम्ही ऑसिलेशनचा पाठ बघितला असेल तिथं याची गरज लागते लागते लक्षात घ्या हे जर बघितलं तर ॲप्लिकेशन ऑफ इंटिग्रेशनमध्ये याची गरज लागते कसं सांगू तुम्हाला मी बघा सर्कलचं इक्वेशन आहे एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इक्वल्स टू ए स्क्वेअर सेंटर ॲट ओरिजिन मग वाय स्क्वेअरची व्हॅल्यू ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर मग वायची व्हॅल्यू रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर मग एरियाचा फॉर्म्युला इंटिग्रेशन वाय डी एक्स आणि लोअर न अपर लिमिट असतं म्हणूया आपण मग वायची व्हॅल्यू ही पुट केली मग त्याचा फॉर्म्युला आला पाहिजे ना इंटिग्रेशनचा मग आता कसं करायचं सगळे फॉर्म्युले लिहून पाठ करत बसूया आपण काही गरज नाही आहे तुम्ही ना माझं ऐका मी जस्ट तुम्हाला मी सांगतो मी जेव्हा ट्वेल्थमध्ये असताना माझे फॉर्म्युले पाठ होते का नव्हते मी इंजिनिअरिंगच्या थर्ड सेमिस्टरला जेव्हा गेलो एम थ्री सारखा टफ सब्जेक्ट समोर आला ना तेव्हा अशी वेळ आली होती बाळांनो की आता इंजिनिअरिंग सोडून देऊया कारण मला स्वतःला पहिल्या अटॅमध्ये झिरो मी पेपरलाच गेलो नव्हतो नेक्स्ट अटॅमध्ये चार मार्क मी काही न लिहिता चार मार्क कसे पडले असं मला प्रश्न पडला होता पण थर्ड अटॅमला मला खूप चांगले मार्क मिळाले म्हणजे सिक्स्टी नाईन माझा स्कोअर होता आउट ऑफ हंड्रेड तो बेस्ट होता त्या काळात लक्षात घ्या म्हणजे मुद्दा काय आहे मग का जमलं मला फॉर्म्युले कसे पाठ झाले माझे मी प्रॅक्टिस केली भरपूर खूप न्यूमेरिकल सॉल्व करा लक्षात घ्या या प्रत्येक टाईपचे न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करा हे फॉर्म्युले परत परत वापरा ओके आणि मी सकाळच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये व्हिडिओ लेक्चरमध्ये ना थेरम प्रोव्हाइड केले ते ॲक्च्युली हे जे तीन फॉर्म्युले आहेत ना ह्या हे ॲज अ थेरम तुम्हाला विचारलं जाईल प्रूव्ह दॅट म्हणून मॅक्सिमम पेपरमध्ये हे आलेले आहेत लक्षात घ्या डॉट वन बाय पार्ट्स फक्त तिथं यूज करायचं लक्षात घ्या मग मी व्हिडिओज ऑलरेडी प्रोव्हाइड केलेले आहेत सकाळच्या लेक्चरमध्ये जमलं तर मी या लेक्चरमध्ये पण डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रोव्हाइड करेन ओके पण ऑलरेडी काय प्रोव्हाइड केलं आहे कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड ऑलरेडी काय प्रोव्हाइड केलं आहे व्हायब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग आणखीन काय करायला सांगतोय हे नऊ फॉर्म्युले मग का नाही होणार अभ्यास आपला आता मला असं सांगू नका सर सबमिशन आहे पुन्हा ऑफलाईन लेक्चरचा होमवर्क आहे क्लासेस आहेत हे करू का ते करू अरे आता वेळ कुठली आहे सांगा बघू लढायचीच वेळ आहे लक्षात घ्या लढायची रडायची नाही लक्षात घ्या समजून घ्या लढायची वेळ म्हणजे लढायला जायचं नाही आहे अभ्यास करायचंय मन शांत ठेवायचं आहे मला नवीन मुलं जेव्हा भेटायला येतात ना तेव्हा पहिला प्रश्न असतो त्यांचा होईल का सर अभ्यास मी त्यांना म्हणतो परत जर प्रश्न विचारला ना तर जोरात एक फटका मारणार म्हणणार मी मी चिडतो अशा वेळेस होईल का म्हणजे काय करायचं आहे कोणाला तुम्हालाच करायचं आहे ना मग होईल का प्रश्न तुमचा आहे ना हो ना नसेल होत तर करू नका मग अब का मी जरा रागानं बोलत नाही आहे प्रेमानच सांगतोय लक्षात घ्या अब का कॉन्फिडन्स लेवल हाय राहू दे होणार आहे पण मी आता अभ्यास करतोय आणि माझ्यामुळे मी फिजिक्स सॉल्व्ह करतोय व्हायब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग आणि माझ्या मनात येतात अरे ते केम फर्स्टचे न्यूमेरिकल्स माझे झाले नाहीत होतील का अरे चालले काय आणि करायचं काय कॉन्फिडन्स लेवल हाय ठेवा ओके सकाळचा व्हिडिओ ऑलरेडी तुम्ही बघितला असणारच आहे मला गॅरंटी आहे आणि हे पण ऑलरेडी आठ नऊ इंटिग्रेशनचे जवळजवळ दहा बारा व्हिडिओज आहेत म्हणजे एवढे व्हिडिओज मी तुम्हाला प्रोव्हाइड करतोय प्लस तरी पण मी अजून पण व्हिडिओ तुम्हाला प्रोव्हाइड करणार आहे ओके okay, उद्या सकाळी मला रिपीटर्सनं स्ट्रॅटजी द्यायच्या लक्षात घ्या त्यांच्या मनात पण खूप शंका आहेत मग त्या गोष्टी पण मला क्लिअर करायच्या आहेत ओके okay? म्हणजे होतोय कसं बघा बोर्ड एक्झामला मी सकाळची एक स्ट्रॅटजी आहे ती परत फॉलो विचारणार सांगणार आहे तुम्हाला काय करतोय बघा की बाळानो तुम्ही रोजच्या अभ्यासामधला दोन तास वेळ हा रिव्हिजनला प्लीज द्या बरं का प्लीज द्या मी तुम्हाला सांगतो माझ्या ॲडमिशन्सला मुलं येत आहेत आणि इव्हन शॉकिंगली टेन्थ स्टँडर्डची मुलं माझ्याकडे आत्ता ॲडमिशनला येत आहेत विचारत आहेत इलेवन ट्वेल्थचं बरं का त्याचे पालक त्यांना घेऊन येत आहेत मी जे त्यांना सोपे सोपे प्रश्न विचारतो टेन्थ स्टँडर्डचे त्यांना काही येत नाही आहे त्यांचे पालक म्हणतात नाही ती कन्सेप्ट समजून घेऊन अभ्यास करते ती खूप हुशार आहे नाईन्थ स्टँडर्डला फर्स्ट सेमिस्टरला नाईन्टी होते आता पण प्रत्येक विषयात टॉपर आहे मग सांगता का येत नाही कारण रिव्हिजन प्रॉपर रिव्हिजन गरजेची आहे तुम्हाला फिजिक्समध्ये सोळा टॉपिक आहेत ना 
आठ दा टॉपिक तो अभी क्लियर पाजे तीन रिविजन दोन चार वे आत्ता करा मुझे अपन ऑसोलेशन परत करा रोटेशन डायनेमिक्स परत करा मैनेडिजम परत करा सोपे टॉपिक है ज्यूअल नेचर परत कर एक्जाम चॉइस पटकट हो रहा रिविजन रिविजन इज द की टू द सक्सेस मनु अपन रिविजन हेच लक्षा गया सक्सेस गरजे चाहिए का ही टेन्शन घया नहीं घाबराय नहीं होता सग्या गोषी आयुष्या अड़चणी अत लक्षा गया सगत मार्क लिखो आज कुछ विचार मनात आू नका बर का एग्जाम फुड़ जाए कि आता कोविड तो संपले है तो एग्जाम फुड़ जाने की आशा नहीं है गेल वर्षी मुला जरा एन्जॉय के थोड़स ट्विटरला हे केलं थोडंसं ट्विट केलं की हे केलं ते केलं एक्झाम पुढं केली सगळं झालं होतं बरं का लास्ट मोमेंटला पण बऱ्याच जणांना वाटत होतं की राहू दे सी टी अजून पुढं जाऊ दे इतकी गर्दी आहे इतकी रिस्क आहे पण एक्झाम झाली बाळानो मग त्या काळात होत असेल तर आता का नाही होणार आता तर होणारच आहे लक्षात घ्या आणि माझी पण इच्छा लवकर व्हावी एक्झाम दोन महिने आहेत आपल्याकडं दिलेल्या प्रमाणे शेड्यूल फॉलो करा टॉपिक ते कम्प्लीट करा रोजचं शेड्यूल व्यवस्थित कम्प्लीट करण्याचा प्रयत्न करा ठीक आहे मग बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद